Halo pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa warga korban kebakaran di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat masih berusaha mencari benda berharga di antaranya puing sisa kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah. Akibat kehilangan rumah tinggal, korban kebakaran tinggal di tenda pengungsian dan menunggu bantuan kemanusiaan. Warga korban kebakaran di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat masih berusaha mencari dan mengais benda berharga di antara puing bangunan sisa kebakaran. Mereka berharap masih ada benda berharga yang bisa diselamatkan. Umumnya korban tak sempat menyelamatkan harta mereka saat kebakaran Belanda. Sementara 250 kepala keluarga yang kehilangan rumah dalam kebakaran tinggal di sejumlah tenda pengungsian yang disediakan. Mereka menanti uluran tangan relawan dan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup. Sementara untuk mengganti tempat tinggal yang ludes terbakar, mereka hanya bisa pasrah. Sebelumnya malam tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau kondisi korban kebakaran di Kelurahan Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat. Wagub meninjau posko pengungsian yang didirikan di lahan kosong dan fasilitas umum terdekat. Wagub berkomitmen memenuhi seluruh kebutuhan pengungsi selama masa tanggap darurat. Kita mempersiapkan tempat-tempat pengungsian, dibuat tenda-tenda pengungsian di RW, di RT, di masjid, musola, dan juga di tanah-tanah kosong, termasuk juga di sekolah Muhammadiyah. Ya. Insya Allah semuanya sudah tertangani dengan baik. Dari Pemprov, Dinas Sosial juga sudah mempersiapkan, dari BPD, Pak Wali juga persiapkan uh, tenda, terpal, matras, semuanya selimut, ya, makanan, siap saji, minuman, obat-obatan, masker, mukena, sarung, semua kebutuhan. Insya Allah Pemprov DKJ akan memenuhinya sesuai dengan protap ketentuan SOP yang ada insya Allah dalam seminggu ke depan kita akan siapkan segala kebutuhannya nanti kita akan lihat setelah seminggu kemudian ya kayak kurang jam 3 kayak jam 3 lewat dah jam 3, uh, jam 3. terus yang ibu lakukan waktu itu langsung menyelamatkan diri atau sempat menyelamatkan diri gak? langsung saya teriak-teriak terus sama sini saya teriak-teriak gitu kan soalnya nggak ada orang sepi saya teriak-teriak, kebakaran-kebakaran, kata saya api-api, langsung saya ke kamar saya ngambil <laughs> yang Minggu sore kebakaran melanda pemukiman warga di Jalan Keadilan Dalam, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Warga yang panik langsung berupaya memadamkan kobaran api. 17 unit mobil pemadam kebakaran telah diterjunkan ke lokasi. Para petugas juga sempat kehabisan air sehingga warga kecewa karena lokalisir api lamban dilakukan. Di tengah upaya pemadaman api, petugas juga berupaya menolong warga yang kesulitan bernapas. Korban merupakan warga yang ikut membantu memadamkan api, namun sempat terjebak hingga kekurangan oksigen. Warga terdampak kebakaran terpaksa mengungsi. Diduga api berasal dari warga yang sedang memasak. Dan kita akan lihat bagaimana kondisi, apalagi apakah memang kebutuhan untuk para pengungsi uh, korban kebakaran ini sudah terpenuhi. Betul sekali, kita akan segera bergabung dengan rekan kami Gebi Natasha di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Gebi, bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, Stefani dan juga Loki saat ini situasi terkini di lokasi uh, terjadinya kebakaran yang terjadi pada minggu sore kemarin. Saat ini memang uh, warga kami melihat masih berusaha untuk uh, melihat-lihat rumahnya yang uh, pada minggu sore kemarin hangus terbakar begitu untuk mencoba mencari uh, puing dari rumah-rumah mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan ataupun harta benda yang masih tersisa begitu. Namun tadi kami sempat mewawancarai salah satu dari warga dan mereka mengaku bahwa uh, rumahnya akibat dari peristiwa tersebut memang sudah hangus terbakar dan tidak ada harta benda yang dapat diselamatkan dan informasi lain kami sampaikan yakni beberapa waktu lalu tepatnya pada pukul 10 pagi hari tadi pihak kepolisian juga sudah memasang garis polisi ataupun polis lain di sekitaran lokasi kebakaran yang diduga menjadi sumber api dari kebakaran tersebut dan sementara itu untuk informasi lain kami sampaikan bahwa dari peristiwa kebakaran jadi pada minggu sore kemarin 
ada sedikitnya 150 rumah warga yang hangus terbakar yang berdampak terhadap 250 kepala keluarga yang saat ini memang sedang berada di tenda pengungsian yang disediakan oleh uh, warga setempat begitu dan tentunya para warga ini berharap untuk dapat segera uh, mendapatkan bantuan baik itu berupa makanan, uh, pakaian ataupun bantuan-bantuan lainnya yang dapat disalurkan dari Pemprov DKI Jakarta. Stefani dan juga Lofi. Baik, terima kasih Gebi Natasha melaporkan dari kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa kebakaran menghanguskan bangunan sekolah dasar negeri 16 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung, Timur, Jambi. Akibat kebakaran, tiga bangunan gedung sekolah rata dengan tanah. Kebakaran terjadi pada bangunan sekolah dasar 16 Kelurahan Nipa Panjang 2 Tanjung Jabung Timur Jambi pada kemarin sore. Dari video amatir warga, api dengan cepat melahap gedung sekolah. Angin yang kencang membuat api cepat membesar dan dengan sekejap melahap dua ruangan bangunan belajar dan ruangan kepala sekolah. Setengah jam kemudian api berhasil dipadamkan dengan menggunakan dua alat damkar kecamatan dan dibantu warga serta aparat kepolisian setempat. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa karena memang proses belajar mengajar sedang diliburkan. Api bisa dipadamkan pada pukul 15.40 atas kerjasama tim damkar kecamatan dibantu dengan personil Polsek dan TNI serta masyarakat. Kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Henry Rosa, Ainis melaporkan. Pemirsa anak Bupati Brebes, Jawa Tengah, nyaris menjadi korban begal saat mengendarai mobil di tol Brebes Timur minggu malam. Pelaku sempat ditangkap namun melawan dan berusaha kabur. Akibatnya seorang pelaku ditembak petugas. Inilah detik-detik video amatir penyergapan dua pelaku percobaan perampasan mobil yang dikendarai anak Bupati Brebes di jalur Pantura Margadana, Kota Tegal, Jawa Tengah. Polisi menyergap mobil pelaku yang nekat kabur saat diperiksa di Mapolres Brebes. Akibat melawan petugas, salah seorang pelaku diadiahi timah panas. Pelaku sempat menjalani perawatan sebelum kembali diamankan ke Mapolres Brebes untuk diperiksa mendalam. Sebelumnya korban yang merasa terancam akibat percobaan begal mengarahkan kendaraannya ke Mapolres Brebes. Pelaku membututi korban hingga ke Mapolres Brebes dan bahkan sempat diperiksa. Saat diperiksa petugas, pelaku mengamuk dan nekat melarikan diri. Dari kendaraan pelaku, polisi menyita barang bukti sebilah pisau kecil dan dua gram paket sabu. Diintegrasi oleh petugas SPKT, kemudian ditanya identitas, ternyata yang tersangka ini malah mengamuk ya, mengamuk, kemudian marah-marah, malah menantang anggota, kemudian dia lari ke mobil yang ditumpangi, kemudian dia mengeluarkan pisau, mengeluarkan pisau, kemudian disuruh keluar nggak mau, mengeluarkan pisau malah ngancam-ngancam sama anggota, kemudian kami berusaha di penjagaan depan kita tutup pagar kita sama portal Polres, biar dia tidak bisa keluar, tapi dia malah e, menabrak mobil, malah kemudian menabrak portal itu dan kemudian menabrak pagar keluar dari Polres. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan mendalam, sementara korban mengalami trauma akibat peristiwa ini. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, Ainews melaporkan. Pemirsa ratusan penerima bantuan langsung tunai pembinaan ekonomi keluarga sejahtera atau PNM Mekar mengantri dan berkerumun di depan kantor Bank BNI Medan Sumatera Utara. Warga rela antri sejak tengah malam hingga dini hari untuk mengambil nomor antrian. Ratusan penerima bantuan langsung tunai pembinaan ekonomi keluarga sejahtera atau PNM Mekar di depan kantor Bank BNI Jalan Krakatau Medan Sumatera Utara berlangsung sejak semalam hingga dini hari tadi. Para penerima BLT ini mengaku datang ke bank untuk mengambil nomor antrian. Dikarenakan rekening bank mereka diblokir sehingga uang bantuan tidak masuk. Petugas yang berusaha mengubarkan kerumunan tak dihiraukan warga yang mengantri. Meskipun lampu di sekitar bank dimatikan, warga masih tetap bertahan di lokasi. Karena ATM kami 
masih di blokir. Kami antrian, berapa hari baru dibuka, baru dapat duit. Begitu kami, dari jam 7, nuruh dia jam 12. Katanya rupanya antriannya itu kapan dibagi nomor Bu? Ini hari malam, disuruh kami semua, jam 12 malam, jam 11 malam. Diketahui BLT ini merupakan bantuan presiden atau bantuan UMKM yang dihususkan kepada anggota PNM Mekar senilai 1,2 juta rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Ayus melaporkan. Seorang menantu yang mencuri harta mertuanya di tangga Lampung ditetapkan sebagai tersangka. Total aset yang dicuri pelaku sejak tahun 2015 itu mencapai 1 miliar rupiah. Pelaku berinisial RFV diamankan di apartemen Malioboro City, Yogyakarta selasa malam lalu. Pelaku diringkus petugas Satreskrim Polres Tanggamus karena diduga mencuri sejumlah aset milik mertuanya yang hampir 1 miliar rupiah. Ibu dua anak ini ditangkap setelah dua tahun buron. Dalam pelariannya, pelaku membawa serta dua anaknya yang masih berusia 3 dan 6 tahun. Menurut kasat reskrim Polres Tanggamus, pelaku mencuri aset mertuanya secara bertahap sejak tahun 2015. Yang digelapkannya pertama di tahun 2015 itu ada satu sertifikat hak milik, ada satu BPKB. Lokasi di mana? Eh, lokasi di Terbaya, Pekon Terbaya, Tanggamus. Terus yang kedua di tahun 2017 sama juga dua sertifikat hak milik eh, yang ada di Bandar Lampung dan di Lampung Selatan. Untuk total kita hitung hampir mendekati 1 miliar rupiah. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polres Tanggamus untuk penyelidikan. Dari Tanggamus Lampung, Indra Siregar, Ainews melaporkan. Satu keluarga di desa Sidomulyo, Lumajang, Jawa Timur terpaksa tinggal di kandang kambing dengan kondisi seadanya. Rumahnya hancur, terdampak gempa dan belum ada bantuan dari pemerintah. Inilah kondisi desa Sidomulyo, Pronojiwo, di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang mengalami kerusakan parah. Banyak pemukiman warga dusun kerajaan Sidomulyo tidak bisa ditempati karena gempa. Salah satunya adalah rumah suki ini yang rata dengan tanah, tak bisa kini ditempati lagi. Pasca gempa suki ini, sekeluarga terpaksa memanfaatkan kandang kambing sebagai tempat tinggalnya bersama enam orang anggota keluarganya. Karena keterbatasan biaya, suki ini dan keluarga tak sanggup menyewa tempat tinggal. Belum lagi, belum adanya bantuan pemerintah akan relokasi tempat tinggal juga menjadi kendala. Walau dengan kondisi kandang kambing yang seadanya, suki ini mengupayakan tempat tinggalnya bersih dan nyaman. Untuk keluarganya tidur. Tempat tinggal sementara ini, Bu? Ya, nggak apa-apa. Memang ini tempatnya yang paling enak. Kandang kambing ini kan nggak ada tempat yang lain. Gitu. Uh, ibu, kerusakan rumah Ibu apa aja, Bu? Waktu? Semua. Pokoknya alat-alat rumah itu semua sudah habis. Sukini berharap bisa kembali membangun tempat tinggalnya yang lebih layak. Dari Lumajang, Jawa Timur, Cucuk Donartono, Anjus melaporkan.